kiedy mój syn się urodził, tego, tego samego dnia zmarł mój brat, zostawiając półtora roczne dziecko. Była to śmierć nagła. Ja nie dowiedziałam się o tym przez dwa i pół tygodnia po narodzinach mojego syna, gdyż lekarze w Polsce zabronili mi, zabronili mojej mamie, mi mojej rodzinie powiedzieć cokolwiek. Buenos días, eh, estoy hablando con... Sí, dígame. Le llamo para comunicarle que... ...ha fallecido el día de hoy a las 2 y 34 de la tarde. Lo siento mucho. Puedo acercarse al hospital y decidir cómo proceder en los próximos días. Señor, eh, ¿me escucha? I lost my brother to a car accident. He was coming back from work to have dinner with us. His last call still resonates in my head. He was laughing about getting pizza instead of my mother's veggie dish. I didn't understand it. It always happens to someone else. I never thought it could happen to us. I felt like I just vanished, not physically, but me, my soul. I'm not sure it ever happens. Everything seems the same now, blurry. I can't remember his presence. I come home and it's like he was never there. I mean, fast man, dog. I'm a plastic quick dog, the fancy it both made it. I can't fat it at first. I just grow to grow to enter my bottom. I can't even tap it near me. I don't know why I grow to. I don't know why I grow to. I don't know why Oh, it was two, two. Och en halvt år sedan, det var en lördag, 7 mars 1981. Jag kommer ihåg vi planerade att spendera vår helgen i, i Sverige. Hon älskade vandring och det gjorde jag också. Ja. Trädet, dess gråtande pil. Jag har alltid trott att det var ett, ett intressant namn. Träd, även om jag aldrig trodde att jag skulle gråta med det. 